ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബി കെം സ്വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ലയേഡി ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് അത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണേ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അതിനാവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ഒരു നാല് സവാള അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇതേപോലെ കുക്കറിട്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോഴിമുട്ട ഈ പൊടിയിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടണേ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടല്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതിങ്ങനെ നല്ല ലൂസിൽ നമ്മൾ ദോശക്ക് കലക്കുന്ന അത്ര ലൂസിലാണ് കലക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പിടാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അരി വെച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ എരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയില ഇതിലേക്കിടാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഒരു ദോശ ചുടുന്ന പോലെ ചുറ്റെടുക്കാം ഏകദേശം ദോശ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൂട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദോശ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദോശ ഒഴിക്കാം വെന്ത് വന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മറച്ചിടണം ഇത് 
പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യാക്കിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ദോശ വയ്ക്കുക ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടാം ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൂട്ട് തീരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് മറിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ചൂടാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ലെയറും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിലോ ഒന്നര കയ്യിലോ അവിടെ ബാക്കി വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെയറായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുക ഒരു രണ്ട് ലെയറിലായാലും ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ എത്ര ലെയറിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ജീവിക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മറച്ചിടും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ലെയറായിട്ടാണ് കാണാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു